Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем обзор этого прекрасного дома. Это, наверное, один из самых моих любимых проектов. Его мы создавали совместно с Евгением Абориной. Совсем недавно закончилась реализация. Она шла порядка трех лет. Это очень сложный, очень долгий проект. Он пережил смену нескольких строительных бригад, пережил два года пандемии. Когда мы впервые попали сюда, нас очень вдохновил вид за окном. Это вид на сосновый лес. И нам не хотелось отвлекать от него внимание каким-то нагруженным сложным интерьером. И так появилась идея о создании лаконичного, современного пространства, с элементами скандинавского дизайна и использованием натуральных материалов и оттенков. Заказчик увидел этот дом на архитектурной выставке в Финляндии и привез его сюда. Это тоже очень сильно повлияло на интерьер дома, потому что нам хотелось связать его архитектуру и интерьер вместе. И еще, конечно же, я хотел бы сказать огромное спасибо заказчику, который полностью доверил решение по интерьеру дизайнерам. Это один из тех случаев, когда видение дизайнера и заказчика полностью совпадают, что по итогу вылилось вот этот прекрасный интерьер, которым очень сильно доволен заказчик. Основное пространство первого этажа дома разделено на несколько функциональных зон. И основная из них, конечно же, это кухня. За моей спиной расположены фасады, за которыми скрыт холодильник, хранение и кухонная техника. Они выполнены в сером цвете, и серый цвет продолжается далее по стене в прихожую. Слева расположена кухня, где у нас размещено основное хранение. Она выполнена в пленке под дерево, и это дерево перекликается с деревом на полу в гостиной. Столешница выполнена из кварцевого агломерата. Ее оттенок повторяется на стене в гостиной. Я хочу показать, как выглядит идеальное решение для встроенных холодильников, потому что на эту тему у нас постоянно идут споры. Смотрите, два встроенных холодильника и два встроенных морозильника. Вот это самое вместимое, самое такое объемное решение для холодильников и морозильников во встроенном виде. На кухне мы добавили немного шарму и все внутреннее ДСП мы сделали не просто там каким-то моноковором, как обычно делают белый или серый, мы сделали его пленкой под дерево, под дуб. И в принципе это дает больше характер кухни, она становится более дорогой, хотя это стоит там немного больше. Над кухонным островом у нас находится вот такая сложная, брутальная конструкция, и она на самом деле очень функциональная, но возни с ней было очень много. Во-первых, в ней находится вытяжка, она тяжелая, она постоянно вибрирует, внутри в ней находится двигатель. Для этого на крыше была выполнена довольно сложная закладная из металла, потом ее опустили вниз, на нее подвесили вытяжку и все это обыграли гипсокартоном. Это получилось не с первого раза, серьезно, мы полностью демонтировали ее, потом переделывали, потому что в первый раз вот эта конструкция получилась под углом, это было прям видно глазом. Потом вот эту металлическую конструкцию нам сварили металлисты, и чтобы она не выглядела какой-то массивной, тоже подвешенной, мы подвесили ее для жесткости здесь на тросиках, которые приходят в балку наверху несущую. А в стене сделана довольно серьезная закладная, к которой эта конструкция прикреплена винтами. Верхние полки у нас используются для декора и для каких-то функциональных вещей. И мы очень долго просчитывали расстояние, чтобы заказчику не биться лицом об эту раму, чтобы высота была подходящей. В общем, мы очень долго-долго все это продумывали и промеряли, потому что заказчик довольно высокого роста, и эти важные моменты могли напрямую повлиять на удобство пользования кухней. Есть еще один важный момент. Здесь снизу в профиль идет подсветка, чтобы подсветить рабочую поверхность. На острове в зоне мойки у нас находится комплект от компании Майкири. Это подклеенная снизу металлическая мойка. Она подклеена к кварцевому агломерату, поэтому он даже немножко нависает над ней. То есть вся грязь, все, что здесь нужно убирать, будет очень легко смахиваться. В принципе, мы делали уборку перед съемкой, и здесь вот все идеально у нас ушло вниз. Дальше, конечно же, находится диспенсер для мыла. Заказчик сам попросил у нас, чтобы он был в комплекте, потому что, конечно же, здесь некрасиво, вот на этом прекрасном минималистичном острове, некрасиво смотрелось бы фейри. Ну или здесь, да, вот у нас красивый декор и такая зеленая или желтая баночка химозного цвета. Ну и, конечно же, смеситель. 
он идеально подходит для острова, потому что мы можем свободно вращать вот эту рукоять смесителя и вперед, и назад. У нас нет никакой стены с фартуком сзади, в которой бы он упирался. Слева находится смеситель, который, рычажок, который открывает у нас фильтрованную воду. Ну и, конечно же, есть интересный момент. Кроме того, что кран вот так вращается, он еще и вынимается. То есть можно, в принципе, достать до любого угла мойки. Вот этот гибкий шланг может быть в разных цветах. Мы выбирали между черным и белым. Нам понравился белый. В принципе, можете в комментариях написать, какой цвет выбрали бы вы. Например, можно было выбрать вообще красный цвет. Еще мне очень нравится вот этот металл. Он шлифованный и не такой марки, как полированный металл. Мне очень нравится. Ну и вообще, по мне, он смоется дороже и более стильный. Я хотела бы обратить ваше внимание на данный узел. Нам не хватало цельного куска плиты для того, чтобы сделать ногу острова. Мы придумали такое решение. Мы соединили два кусочка в один через металлический профиль, чтобы сэкономить бюджет заказчика и сделать красивое решение. И мы могли сделать где угодно это соединение, но мы нашли идеальное место, чтобы этот стык продолжался на полу. Наша столешница перетекает на стену, и таким образом мы получаем фартук. Он небольшой высоты, но он достаточный для того, чтобы защитить стену от каких-то небольших брызг, капель, пятен. И розетки у нас расположены четко по центру. За тюлью у нас скрывается серый мрамор на подоконниках. У него очень красивый рисунок, он просто невероятный. У каждого подоконника он свой, поскольку это натуральный материал, и он перекликается со всей концепцией интерьера, с его оттенками. И каждый раз, когда вы открываете окно, вы видите вот такую красоту. В обеденной зоне находится вот этот огромный прямоугольный стол. Он длиной, по-моему, 2,40-2,60, то есть это реально огромный стол. Он состоит из царги и ножек из массива, это массив, массив дуба. А столешницу мы сделали из шпона дуба. Меня отговорили столяры, мы очень долго это обсуждали. Я хотел столешницу из массива дуба, но они сказали, что на такую большую длину массив, скорее всего, наберет влагу, потом будет э, зимой сохнуть, и через очень короткое время его просто крутанет винтом, и он будет трещать, и с ним будут проблемы. С шпоном дуба таких проблем не будет. То есть такое же решение мы применили на лестнице, расскажем это чуть позже. Поэтому для именно столешницы Шпон дуба – это идеальное решение. Также я очень долго мучил столяров, потому что я им сказал, вот я хочу такой стол. Они сказали, да мы сто лет такие столы делаем, вообще никаких проблем. И показали мне вообще не то, что я хочу. Потому что я хотел вот такую острую форму ножки, чтобы она была не круглая, а более такая заостренная. А здесь фаска плавно перетекает, вот под углом 30 градусов она плавно перетекает в царгу. То есть мне пришлось конкретно помучить, это, наверное, вот пятая или шестая итерация чертежей. То есть сразу у нас так не получилось. Еще э, здесь столешница также идет под плавным таким завалом, плавным углом. И вот здесь она оторвана от ножки и вот так плавно перетекает вверх. То есть, в принципе, вот такие мелочи делают стол интересным и каким-то вот уникальным и дорогим. То есть, если бы это был просто какой-то топорный круглый стол, это смотрелось бы, конечно, совершенно по-другому. Для этого проекта идеально подходили одни красивые итальянские стулья, но заказчик сказал, что стулья за... Тогда они стоили, по-моему, 80 тысяч рублей. Он сказал, что порядка 800 тысяч рублей за стулья я, наверное, не буду отдавать. И мы нашли очень классный аналог в России. Это петербургская фабрика. Они делают стулья, мягкую мебель для ресторанов, кафе, то есть для общественных мест. Но они идеально вписались и вот в наш частный дом. Здесь вот такие классные стулья. Причем они стоили, ну, по сравнению с итальянскими, там в 10 раз дешевле. То есть порядка, там, я не помню, 12 тысяч. То есть это вы получаете качественно, они реально качественно, они тяжелые. Здесь очень интересная классная обивка, которая, так как она создана для общественного места, она еще и долго вам прослужит. Мы взяли вот такие классные обеденные стулья и вот такие полубарные стулья для острова. Важный момент. У данного острова есть определенная высота, и стулья для нее должны быть также определенной высоты. Чаще всего заказчики не обращают на это внимания и иногда покупают не полубарные, а барные стулья. А для такой высоты столешницы, 900, как правило, нужны полубарные стулья. Над обеденным столом у нас парят такие замечательные светильники от датской фабрики End Tradition. 
Своей формой они напоминают китайские фонарики. Они очень невесомые, легкие, и над этим столом совсем не хотелось размещать какие-то тяжелые объемные светильники. За счет того, что они очень красиво пропускают свет, создается очень приятная атмосфера вечером. Но с ними у нас приключился забавный случай. Когда они приехали первый раз, строители сначала их, естественно, не распаковывали, потому что была стройка, было грязно, и они просто стояли и ждали своего часа. И в итоге, когда их повесили, выяснилось, что у нас на нескольких местах светильника дырка. Мы связались с фабрикой, и они прислали нам новые светильники. Весь первый этаж дома отапливается теплым полом. И, естественно, на полу у нас появился керамогранит. Но хотелось создать больше уюта, поэтому мы использовали в зоне гостиной керамогранит, имитирующий дерево. Это недорогая отечественная фабрика и талон. Она прекрасно имитирует дерево. То есть, в принципе, смотря здесь, вы можете даже подумать, что это натуральное дерево. Это орех. И обратите внимание, что... Плитка разложена с небольшим сдвигом, то есть она приходит не в центр друг друга, а с небольшим смещением порядка 30-20%. Это создает максимальную ровность для укладки керамогранита. Здесь, как мы уже раньше говорили, через стык по камню у нас плитка под дерево переходит в плитку под камень. Это фабрика от Atlas Concord, тоже отечественная и очень такой красивый черный камень. Мало кто представляет себе частный дом без камина или печи. И это финский камин, туликиви, он выполнен из стальга магнезита. Это особенный камень, он очень долго отдает тепло и выполняет обогревающую функцию. Рядом с камином находится зона ТВ. Она выполнена из крупноформатного керамогранита, итальянский керамогранит ламином. А изначально мы рисовали на эскизах крупноформатный керамогранит под дерево, но заказчику эта идея не понравилась. Мы переиграли ее на штукатурку, а в итоге заменили на более износостойкий и прочный материал керамогранит. Хочу добавить, что этот керамогранит идеально нам подошел под архитектуру. Высота вот этой стены 3 метра 10 сантиметров, а керамогранит у нас размером 3 метра на метр. Во всем доме у нас скрытые плентуса, а там, где у нас крупноформатный керамогранит, они еще и с подсветкой. И занимают как раз высоту в 10 сантиметров. Поэтому керамогранит идеально подошел под эту стену, а внизу получилось полоска с подсветкой. Изначально профиль с подсветкой шел серого цвета, и мы его вручную покрасили в черный цвет и получили такой интересный эффект. Я всегда рассказываю о том, что крупноформатный керамогранит – это большие деньги и большие риски. И, конечно же, у нас не обошлось без проблем здесь на объекте. Одна плитка у нас лопнула, потому что, обратите внимание, здесь аккуратно врезана решетка. То есть мы сверлили розетки, мы вешали на него столешницу. Ну и в итоге, когда мы резали вот сюда одну тонкую полосочку, у нас керамогранит лопнул. И так получилось, что разница в дозаказе, то есть между покупкой этих плит и до заказа еще одной новой, получилось порядка, там, не знаю, 6 месяцев, может быть, даже года, потому что стройка шла долго. Плиты не совпали по цвету. Если присмотреться, здесь хорошо видно, что вот эта маленькая полоска керамогранита отличается от соседних. Она более теплая. И с этим уже, по сути, ничего не сделать, потому что новые партии могут отличаться по тону в зависимости от времени года, когда они производились, от состава материалов и так далее. Поэтому, если вы покупаете плитку, то желательно покупать ее под заказ и покупать ее общим объемом с запасом. Потому что, если вы покупаете плитку со склада, то она может попасться вам из разных партий, и вот эти проблемы могут у вас вылезти. И еще я хочу показать узел стыковки между двух крупноформатных плит. Здесь такое читерское, более простое решение, то есть сложное, эстетичное, красивое решение, когда строитель с очень-очень прямыми руками запиливает уголок э, листа под 45 болгаркой. Это прямо безумный труд и безумный риск. Здесь же более простое решение. Здесь мы использовали такой Г-образный уголок, который с одной стороны прикрывает торец крупного формата, а своим другим узлом, углом залезает под плитку. У нас получилось вот такое красивое черное эстетичное сочленение, которое подчеркивает, в принципе, общую концепцию дизайна. Вот эта черная красивая полосочка, она идеально вписывается во всю концепцию, во весь дизайн. Для крепления тюля мы придумали Т-образную конструкцию. Снизу у нас находится самый простой карниз, там самый бюджетный, который крепится на направляющие. Дальше у нас сверху лежит деревянная 
доска, какая-то самая дешевая, мы просто покрасили ее в черный цвет, чтобы она не бросалась в глаза. И на ней лежит подсветка, которая вместе со скрытым плинтусом вечером создает у нас ночную подсветку. То есть можно включить только ее, и у нас будет мягкий, ненавязчивый свет, чтобы ночью перемещаться по дому. А с торца мы закрыли всю эту конструкцию деревянной планкой, той же, что используется для декора потолка. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что за моей спиной совершенно нет плотных штор, как, например, в спальне или детской, где требуются плотные шторы для того, чтобы создать более приватное пространство или для того, чтобы крепко спать. Мы осознанно отказались от плотного текстиля и выбрали тюль, чтобы не закрывать прекрасный вид насос за окнами. У нас очень большая зона гостиной, и стандартный диван сюда совершенно не подходит. Нам подходили только модульные диваны, мы сравнили большое количество позиций, мы сравнивали итальянские диваны, они не прошли по бюджету, и мы нашли классное производство, которое изготовит любой диван под заказ. И в нашем размере это был оптимальный вариант и по бюджету, и по качеству. Мы побывали у них на производстве, мы посидели на их диванах, и нас все устроило. Расскажу еще пару слов о декоре который был добавлен после окончания ремонта. Под диваном у нас находится огромный, прекрасный, такого серого природного цвета ковер. Он добавляет уюта, потому что керамогранит все-таки холодный материал, и ногами сюда наступать тактильно будет неприятно. Также он гасит эхо в этом большом пространстве. Любые мягкие материалы у нас добавляют приятные акустики. Также мы очень долго обсуждали с заказчиками, какой здесь поставить кофейный столик. Стандартный прямоугольный очень плохо садился вот в эту П-образную форму дивана, поэтому мы добавили такое интересное решение. Он очень интересно заходит на диван, то есть можно сидеть рядом с ним, поставить чашку с кофе, с водой. Столешница выполнена из черного шпона, а ножка и изножье из черного металла. Это довольно бюджетное, но очень стильное и очень хорошо садящееся вот в этот наш скандинавский минималистичный стиль решение. Когда мы показали эскизы заказчику, его очень беспокоил этот угол. Проходя мимо, можно задеть его головой и удариться. И, соответственно, нам нужно было подумать, как можно обозначить эту зону, чтобы человек, который проходит здесь, не задел его. И мы придумали вот такое решение. Мы обозначили эту зону такими рейками, которые пропускают свет. Через них э, можно будет видеть то, что происходит в гостиной или, наоборот, в прихожей. То есть это не глухая сплошная стена. Помимо этого, мы решили сделать здесь зеленую зону. Мы добавили растения, и вот совсем недавно нам их привезли. Хочу рассказать пару слов по поводу потолка. Как вы видите, у нас здесь вот есть деревянная балка. Она изначально была не деревянная, мы просто на нее наклеили речки. И также плоская центральная часть потолка у нас заклеена вот этими речками. Между ними черные полоски, это просто крашеный в черный потолок. Также в него врезаны решетки вентиляции и врезаны точ точечные светильники. А вот там в углу черный квадратик – это люк, который ведет на чердак. По лестнице вдоль керамогранитной стены мы поднимаемся на второй этаж. И у нас здесь получается такая площадочка. Здесь можно, в принципе, выступать и общаться с семьей. Вот тут вот, красивая наша обеденная зона. И здесь хорошо видно мягкую диванную зону. Обратите внимание, что верхняя часть у нас полностью без штор, потому что не бывает красивых мансардных вот этих скошенных штор. И их невозможно будет открывать. И если их делать, то они должны висеть там постоянно. У нас решение, когда шторы разбиты на две части, то есть нижняя часть, а верхняя открыта. И дальше мы поднимаемся по лестнице на второй этаж, откуда можно разойтись в спальню родителей и в детскую. И перед гостиной у нас появляется вот такая площадка для отдыха. Вообще изначально по проекту вот здесь был второй свет, то есть по сути еще две комнаты, но мы от них отказались ради вот этого огромного воздушного пространства. Мы долго выбирали, из какого дерева нам сделать ступени, из дуба или ясеня. В итоге остановились на шпоне ясеня, поскольку у него более интересный рисунок. И на самом деле он хорошо сочетается со всем остальным деревом в доме. Все двери в доме скрыты, у них нет наличников, и они все покрашены в цвет стены. Это идеально подходит для скрытых принтусов. У нас, по сути, вот одна крашена в один цвет плоскость. И чтобы не нарушать вот эту эстетику, Здесь инвертные двери, они открываются внутрь пространства. И у нас нету вот этой ниши, которая портила бы нам эту красивую плоскость. Дальше стена перетекает в крупноформатный крем-гранит, так же, как на первом этаже. Так же, как и там, внизу у нас скрытый принтус с подсветкой, крашеный в черный цвет. 
На бетонной плоскости стены у нас появилась интересная картина от московского художника. Мы специально пригласили профессионального декоратора, чтобы она помогла завершить нам объект, расставив финальные акценты в нашем минималистичном пространстве. В гостиной огромный объем потолка, и нужно было придумать какое-то интересное решение, большую люстру, но чтобы она еще и подходила нам по бюджету, потому что любая объемная люстра стоит очень больших денег. И если вы обратите внимание, в этой квартире нет реплик, нет подделок. У нас все вещи либо оригинального там, отечественного производства, либо это заказные брендовые вещи. Например, этот светильник произведен итальянской фабрикой Антони Анжело. Такие люстры в народе называются пауками. Из цоколя расходятся паутины из проводов, на которых висят светильники. Главная идея этой люстры – создать ощущение парящих в воздухе свечей. Они на самом деле дают очень мало света, и если выключить весь свет, то у вас просто в воздухе будут мерцать таким легким-легким светом свечки. Эта люстра, естественно, не используется для основного освещения. Для основного освещения есть верхний свет и закорнизка. Она больше подходит для создания интересной атмосферы и настроения в гостиной. На самом деле мы очень сильно замучили электрика. Мы поставили здесь трехметровые лица. Он сидел на них, на табуреточке с карандашом. И под нашим руководством он размечал места для вот этих креплений, через которые продевались светильники провода для них, мы указывали, на какую высоту их опускать. В общем, это была целая история, но результат мне очень нравится. У меня есть вопрос, может быть, кто-то знает из дизайнеров, которые смотрят видео, как разгладить эти провода. То есть у нас была идея подуть на них теплым феном, как-то их высушить, но мы на самом деле до этого еще не дошли. Может быть, у вас есть решение, вы нам его подскажете. Вот этот угол лестницы, он выглядит очень простым, очень лаконичным, но вы просто представить не можете, сколько мы здесь потратили времени на его проработку. Минимализм – это самый нагруженный по вот этим всяким узлам, по соединениям стиль. Здесь каждая деталь имеет вес и значение. Что здесь нужно было связать? Нам нужно было дать металлисту задание, чтобы он сделал красивую накладку, которая закроет зажимной профиль, в котором держится стеклянное ограждение, который закроет стыковку крупноформатного кремгранита с этой стороны остекления, а с другой стороны эстетично будет прикрывать стыковку ламината, потому что на втором этаже у нас уже используется не плитка, а плавающий пол ламинат, а его можно закрыть только накладными порожками. Также здесь есть торец стены, который изначально был белым, цвет потолка, и мы в итоге его перекрасили в серый цвет стены, чтобы он плавно перетекал в коридор первого этажа. Есть колонны. Изначально колонны были деревянные, и мы сделали на них металлические накладки в стилистике все лестницы, и они эстетично присоединились к лестнице, стали единой композицией и растворились с ней. Важный узел, когда ступень стыкуется со стеной, со скрытым плинтусом и с ламинатом, здесь идет черная полоса металла. Изначально по проекту ограждение лестницы было стеклянное с деревянной накладкой. Но когда нам посчитали бюджет, заказчик сказал, что для меня это too much, это очень дорогое решение, и попросил переиграть на металлическое ограждение тросиками, либо просто с металлическими перекладинами. В итоге заказчик остался очень доволен тем, что мы его переубедили, потому что вот это решение воздушное, прозрачное, смойство совершенно по-другому. Благодаря планировке первого этажа у нас образовалась зона балкона, где мы разместили кресло, журнальный столик, и чуть позже здесь появится стеллаж для книг. Здесь можно разместиться с книжкой, чашкой кофе, или просто наблюдать за видом из окна. Через дверь на инвертных петлях мы попадаем в мастер-блок, мастер-спальню и мастер-санузел. Для мастер-спальни мы выбрали теплую цветовую гамму. Это светлые оттенки бежевого, серого, белого, чтобы здесь было комфортно находиться, просыпаться и засыпать. Мебель в этой спальне изготовлена на заказ. Кровать и прикроватные тумбы мы выбрали специальной высоты. Она чуть ниже, чем обычная, и это создано для того, чтобы поддержать эстетику такого направления, как джапанди. Это смесь скандинавского и японского стиля. Стена за изголовьем оформлена декоративной штукатуркой. Здесь очень интересный принт. 
он довольно сложный. Здесь есть сочетание штукатурки через трафареты плюс штукатурки под бетон. Все вместе это создает такое лоскутное полотно и очень интересно смотрится. За изголовьем кровати на стене расположены скандинавские светильники в таком промышленном стиле. Их направление можно менять по нескольким плоскостям. Есть два шарнира плюс крепление вертикально по этой штанге. Изначально светильники шли для подключения в розетку. Но мы сделали вывод из стены с таким вот цоколем, который мы купили отдельно. Мы обрезали этот провод и просто запитали его вот сюда. Получилось, что нет вот этой ужасной розетки, знаете, как на полотенцесушителях. И бра включается с выключателем. Здесь, наверное, лучше всего можно рассмотреть, что такое скрытый плинтус и для чего он нужен. Во-первых, вот эти наши откосы, они идеально ровные, они плавно приходят в ламинат. Ну и также, конечно, главная причина, я считаю, для скрытого плинтуса – это встроенная мебель, которая идеально приходит в стену, и у нас нет никакой некрасивой состыковки. То есть, если бы здесь был классический плинтус, то он обязательно здесь бы торчал наружу. А так у нас здесь красивый, эстетичный, ровный угол. В этой комнате мансардный потолок, и не было никакой возможности закрепить карниз прямо на него. Поэтому у нас появилась вот такая штанга. Штанга куплена в Икее, там бюджетно, то есть, в принципе, это недорогое решение с красивыми вот такими кольцами. И, в принципе, это дало комнате дополнительное настроение, дополнительную атмосферу. Шторы подшиты тканью Blackout, то есть они полностью закрывают свет. И вы можете здесь создать ну, полное затемнение на 100%. Еще один момент. На втором этаже, так как у нас нет теплых полов, то для отопления используются радиаторы. Здесь Немецкие трубчатые радиаторы от компании Zender. В принципе, сейчас есть очень много аналогов, но это считается классикой. Мастер-санузел продолжается в той же цветовой гамме и концепции, что и мастер-спальня. В качестве акцента мы выбрали такую яркую и интересную плитку от фабрики АБК. В качестве графических элементов мы выбрали черные смесители, черные крючки, черное обрамление зеркал. На стене с окном и на противоположной стене душа у нас вместо облицовочной плитки используется двухкомпонентная штукатурка. Она легко удержит попадание влаги, можно мыться прямо в этих стенах и с ними ничего не будет. Особое внимание мы с прорабом обращали на примыкание этих стен к плитке. Как это правильно сделать? Нужно максимально прямо впритык плиткой подойти к стене, а штукатуркой зайти за нее. Обязательно, конечно же, нужно сделать очень серьезную гидроизоляцию. После этого швы обрабатываются герметиком и получается эстетичный стык. Так как это интерьер частного коттеджа, то у нас была возможность сделать уклон в ванной без порожка при входе. От шва стыка плитки у нас сразу же начинается довольно серьезный, но при этом не особо заметный глазу уклон прямо к щелевому трапу. Двухкомпонентная штукатурка под бетон из душа переползает на стену с дверью. И здесь как раз это решение очень хорошо помогло нам использовать скрытые двери. Очень часто дизайнеры рисуют крупный формат, тяжелый керамогранит на открытых дверях. И это требует определенных нюансов, скажем так. Нужно делать дополнительные петли. Многие производители сразу же снимают с дверь с гарантии. Если вы же вы делаете просто штукатурку, то никаких проблем с дверью не будет. И стена будет смотреться монолитной и эстетичной, что вот особенно хорошо смотрится в минималистичных интерьерах. Два умывальника установлены на эту очень стильную, очень красивую тумбу от итальянской фабрики Novella. И я всегда очень сильно переживаю, когда у нас есть какая-то заказная мебель. То есть она ехала из Италии, там, по-моему, 4 или 6 месяцев. Она стоила очень больших денег. Я очень переживал, что она не влезет вот в эту нишу между стеной и коробом за унитазом. И как вы думаете? И, конечно же, она не влезла. То есть у нас было два варианта. Либо отпилить кусок тумбы, нарушить гидроизоляцию и получить потом проблемы, либо переделать вот этот короб. В итоге мы переделывали короб. Почему так получилось? Я 10 раз запрашивал ТЗ на тумбу, мне прислали его от фабрики, и в итоге, когда она пришла, мне сказали, что был еще какой-то другой ТЗ, который мне неправильно переслали. В общем, тумба по итогу не влезла, это был дикий стресс. Поэтому... Когда запрашиваете встройку на заказ, то обязательно об этом думайте. Это касается особенно душевых перегородок, разных диванов, которые будут устанавливаться не просто отдельно, а в нишах, и вот таких тумб. Поэтому, конечно же, классно все делать у нас на заказ после финальных замеров. Если вы заказываете тумбу до стройки, то могут быть вот такие неприятные сюрпризы. 
Также нужно было сделать гидроизоляцию между умывальником и тумбой. Но если бы мы сделали просто здесь вот такой прозрачный силикон, это бы смотрелось так по-советски и ужасно. Поэтому мы приподняли умывальник и сделали гидроизоляцию под ним. Мы просто на гидроизоляцию, на герметик посадили. Поэтому получилось эстетичное теневое примыкание. Унитаз у нас подвесной, с инсталляцией, которую мы скрыли в этом коробе. Сверху появилась ниша, и мы обыграли ее вот таким пеналом. Там можно хранить какие-то там только на бумагу, принадлежности, какие-то шампуни, все что угодно. А сверху у нас был диффузор вентиляции. Но мы сделали более эстетичное решение. Мы вместо диф диффузора вентиляции сделали на мебельном производстве в том же цвете, что и пенал, вот такую эстетичную решеточку. Единственное, что нужно было внутри, в самой гофре вентиляции, все закрасить в черный цвет, чтобы там ничего не блестело, не раздражало наш глаз. Если у вас загородный дом, то обязательно делайте трапы в полу. Он есть в мастер ванной, также он есть в детской ванной. Это убережет вас от какого-то внезапного случайного затопления, если у вас там, не знаю, что-то произойдет с потенцией например, либо с любым краном. Ну и во-вторых, это поможет вам легко делать влажную уборку. То есть здесь можно прямо в ведро разлить воды и аккуратненько швабры затолкать все в трап. У вас не будет никаких проблем. Сейчас мы находимся в детской половине второго этажа. Здесь детская комната и детская ванна. Заказчик попросил нас сделать совсем не детский интерьер. Без рисунков на стенах, без розовых и синих банальных стереотипных ассоциаций. Что-то интересное, современное, чтобы не было понятно сразу, что это детское. Расскажу свои впечатления об этой комнате. Когда мы попадали сюда на этапе стройки, еще без финального декорирования, она выглядела довольно взрослой и не совсем понятно было, что это вообще детская, потому что довольно спокойная цветовая гамма, оттенки от серого до бежевого с акцентными зелеными цветами. И когда сюда пришел декоратор, и она наполнила этот интерьер более интересными текстурами, слоями, цветами, он стал намного более живым и даже более детским, чем он мог бы быть с какими-то рисунками на стенах в виде пчел, бабочек или там фей. Все шкафы на втором этаже в мастер-спальне и в детской комнате сделаны на заказ, так как здесь скошенный потолок, шкафы встроены, по-другому здесь просто было невозможно сделать. Фасады эмалированные, они очень красивые, это такой сложный серый цвет, который интересно перекликается с цветом стен. Внутренне сделаны из серого ДСП, потому что для меня вот эти белые шкафы из ДСП это просто самое страшное, самое ужасное, самое дешевое, что можно только увидеть. То есть добавьте немножко цвета и ваш шкаф визуально будет в разы дороже и в разы интереснее. Чтобы эстетично обыграть примыкание мебели к потолку, у нас появилась вот такая глухая часть, которую мы прикрыли накладочкой. Здесь есть один факап, который вы, наверное, не увидите, если я вам о нем не скажу. Здесь блок розеток заходит за кровать. Почему так получилось? В проекте кровать, тумбочки, розетки, все было сделано по габариту матраса метр шестьдесят. Но, опять же, мы не учли этот момент, что кровать была заказана по матрасу метр шестьдесят, но у нее также была широкая царга, а кроме царги были еще вот такие уши. Они вылезают... По-моему, 187 сантиметров общий габарит. То есть это сильно шире, чем габарит в метр шестьдесят. Естественно, эти уши закрыли нам розетку. Розетки врезанные, вот такую красивую фрезерованную панель, покрашенную эмалью. То есть это довольно дорогое изделие, приклеенное к стене. И чтобы здесь что-либо переделать, нужно ее снимать, перекрашивать, увозить, привозить. А стройка шла уже не первый год, заказчик уже просто... Он, это был уже в самый финиш, в самый финиш стройки, вот кровать уже приезжает. И заказчик сказал, что нет, этого не будет, оставляем как есть. Но мы придумали компромиссное решение, мы просто вот это... Вот этот включатель перенесли на соседний пост, а там просто сделали заглушку. То есть, в принципе, там место не используется, розетка осталась, и в принципе, в принципе, визуально это смотрится нормально. Но, конечно, с ушами нужно быть аккуратней. Напротив кровати находится рабочее место в нише, здесь рабочий стол. Мебельщики забыли проделать в нем дырку для розеток от компьютера, мы ее потом по месту прорезали. Здесь есть очень интересный светильник. Это светильник, он стоил какие-то буквально там пару тысяч из Икеи. Он крутится в нескольких направлениях и позволяет читать книжки, писать, рисовать. Сверху стеллаж для учебников. В общем, полноценное рабочее место. Я бы вот сам здесь на удаленке сидел. И здесь также стул от петербургской фабрики Дело Дизайн. Немножко другой конфигурации с подлокотниками, но он идеально зашел и по дизайну скандинавскому, и по цвету, который очень хорошо играет вместе с кроватью, с панелями, со шторами. То есть все вместе здесь очень хорошо у нас сошлось. По 
Попадая в детский санузел, первое, что мы видим, это потрясающий умывальник и зеркало от итальянской фабрики Арби. Здесь интересно сделан слив-перелив. Здесь вот такой люк, который закрывает его. Поэтому у нас получается просто ровная плоскость с щелью по периметру. Мы также поддержали тему детской зеленым цветом на стене. Это мелкоформатная плитка от испанской фабрики Equip. Сюда собрана коллекторная группа от радиаторов со всего этажа. И она очень аккуратно спрятана здесь за лючком. В углу находится пенал, мы его делали на заказ. И когда он приехал на объект, и я его открыл, то я увидел, что задняя стенка у нас белая и не прокрашенная. На самом деле это более дешевый вариант, если не красить обе стенки. Такое на самом деле в любой мебели из МДФ. Но конкретно здесь это смотрелось отвратительно. Пенал забрали, перекрасили и сделали его зеленым в массе. Это важный момент, потому что заказчики не всегда могут за всем уследить, и дизайнеры тоже. И вот эти вещи проявляются только на объекте. Поэтому так важен авторский контроль, чтобы дизайнер своими глазами мог контролировать процесс реализации объекта. Эти мелочи делают общее впечатление от интерьера и делают его более интересным и более соответствующим первоначальной идее. Я нахожусь в противоположной части детского санузла, и здесь очень сложная геометрия потолка. Мы выделили зону ванной в плитку, и потолок мы покрасили в зеленый цвет, чтобы у нас получился единый цветовой блок. Это довольно необычное решение, но оно отвлекает внимание от потолка сложной геометрии. На стене за умывальником, за унитазом используется плитка от парчеванозы. Это фоновая плитка и очень красивый рваный декор. Мне он очень нравится, мы так выделили зону с унитазом. С другой стороны, на стене находится штукатурка. Это декоративная двухкомпонентная штукатурка, и ей можно пользоваться даже в ванной. Ну, мы об этом рассказывали уже в мастер ванной. На полу же находится плитка от эталона. Это русская плитка, она имитирует дерево. И здесь так классно сымитированы сучки, вот эти трещины, что я только что во время съемки подумал, что плитка треснула. Присмотрелся, нет, это трещина нарисована. Сейчас мы находимся в гостевой спальне на первом этаже, и эта спальня предназначена для гостей и родителей. И она отличается по цветовой гамме. Она более теплая, более спокойная, более сдержанная. Но поскольку мы хотели сделать не просто бежевый спокойный интерьер, а чуть более интересный, мы добавили терракотовую стену и поддержали это интересной цветовой гаммой в текстиле. Прикроватные тумбочки сделаны на заказ, они довольно дорогие, это массив дуба, потому что здесь и ножки, вот эти красивые фрезеровки, это просто невозможно сделать из дешевого ДСП или из МДФ. Но когда они приехали на объект, то каково было удивление заказчика, первым нам прораб об этом сообщил, а потом мое удивление, что они закрывали розетки. Ладно, розетки, здесь были еще выключатели света, то есть выключить свет было бы просто невозможно. И нам пришлось вызывать сюда монтажников, и они просто при нас по по нашей высоте обрезали ножки. То есть такая получилась низкопосаженная тумбочка. В принципе, я смотрю на нее сейчас, и она смотрится даже, наверное, более эстетично. Поэтому всегда, когда вы заказываете мебель, проверяйте высоты, сверяйте их с архитектурой вашей комнаты, с розетками, с соседней мебелью. Потому что, когда это приехало на объект, это может быть очень критично. А все чистовые материалы приезжают в самом конце. И это всегда самое нервное, самое тяжелое. Часто заканчиваешься фразой «А кто будет за это платить?». Это самая обычная кровать от фабрики Аскона. Мы решили сэкономить на гостевой комнате. Но в итоге у нас начались проблемы. В проекте была указана кровать метр сорок по матрасу. Но заказчик решил, что в принципе метр сорок это маленький матрас. И давайте возьмем кровать немного больше, метр шестьдесят. Но по факту кровать с матрасом метр шестьдесят занимает в габарите метр семьдесят. И когда она сюда приехала, то вот эта тумбочка стояла вот здесь чуть ли не выпирая за дверь. И нам пришлось поменять кровать, там начались проблемы с заменой, с матрасами. В общем, с трудом мы все это решили, и все, наконец, у нас стало на свои места. Поэтому обязательно хочу обратить внимание, указывайте в проектах кровать не по ширине матраса, а по ее финальному габариту. Эти миллиметры, сантиметры могут в финале очень серьезно вам навредить. И такой же момент касается изголовья. Очень часто дизайнеры не учитывают толщину изголовья. Они берут просто кровать по матрасу там 2 метра и вставляют ее в интерьер. И в итоге, когда появляется изголовье, здесь оно порядка там 10-12 сантиметров. То проход перед кроватью остается минимальным. Поэтому обязательно это учитывайте. Например, я люблю такие толстые мягкие изголовья. И с ними также могут быть проблемы. 
Также я хотела бы дать небольшой совет. Не делайте просто бежевый интерьер, добавьте в него немного цвета. Пусть это будет просто текстиль на подушках, на шторах или акцентный цвет на стене. Один или два. И ваш интерьер заиграет другими красками. Я хотела бы рассказать об освещении в зоне прихожей. На мой взгляд, это самый комфортный вариант освещения, поскольку вы можете смотреться в зеркало, видеть себя без каких-либо теней, засветов. И важно, что светодиодная лента, она расположена не в центре и бьет прямо в глаза, а чуть правее и левее. Соответственно, вы смотрите только в зеркало, а освещение попадает вам не прямо в зрачок. Такой тип освещения можно использовать в любом другом помещении, например, в санузле или в зоне макияжа или в гардеробной комнате. Он довольно простой в реализации и достаточно недорогой. Еще пару слов о надзоре за стройкой. Когда эту П-образную конструкцию установили, она сделана из пленки, имитирующей дерево, очень, кстати, неплохо имитирующей. Когда я посмотрел наверх, то я увидел отвратительную белую решетку вентиляции. В итоге мы созвонились с мебельщиками и придумали вот такое решение. Решетка в продолжении дерева с окаймлением, и она очень органично вписалась в потолок и продолжила, вот, закрыла полностью вот эту пообразную деревянную арку. Направо из прихожей мы попадаем в узкий коридор. Он покрашен серой краской. Изначально в проекте здесь была темная антроцитовая краска, но заказчик очень переживал, что это будет слишком темно, слишком будет давить. И в итоге мы сделали ее более светлой. В принципе, тоже смоется неплохо и очень органично сочетается с полом. Также потолок по проекту был черным, но от него мы тоже отказались и сделали его обычной светло-серой краской. В потолке у нас встроен шинопровод, у нас встала стройка, потому что его не было на момент монтажа потолка. Потолок здесь из гипсокартона и шина должна была быть в наличии, поэтому мы ее ждали, мы ее дождались и только после этого мы смогли подшить потолок. Также, когда сюда приехали светильники, один из них был в другой цветовой гамме, то есть все светильники были теплые и один был холодный. Но так как это магнитный шинопровод, мы просто вынимаем светильник, отвозим его в магазин, нам его поменяли, и я просто вставил новый светильник на место. То есть эта проблема решается вот так, если у вас магнитный шинопровод. Гардероб мы вам не будем показывать, там сейчас небольшой бардак, но вот эта интересная дверь, она разбавляет вот такую монохромность, и минималистичность интерьера делает его более интересным. Дерево, ну, оно всегда прекрасно, оно всегда заходит в любой минималистичный интерьер. Гостевой санузел очень маленький, с очень низким потолком, потому что здесь сверху проходят все каналы вентиляции, и они очень сильно уронили потолок. И здесь единственное место, где в коттедже используется натяжной потолок с теневым примыканием. Здесь вот очень хорошо его видно, мы много про них рассказываем, но вот еще и показываем. То есть там установлен профиль, и натяжной потолок не доходит буквально сантиметр. Краска, здесь вот непосредственно штукатурка, она заходит за него. И у нас получается, что нет некрасивого вот этого, знаете, промазанного краской примыкания потолка к стене, который никогда, его просто невозможно сделать идеальным. Те, кто говорят, что сделают, ну, они просто недостаточно перфекционисты. Здесь же у нас просто образуется аккуратная тень, которая закрывает стык, который уходит вот туда за него. На стене над умывальником у нас находится оригинальное зеркало. Нам его сделали металлисты на заказ, сварили по нашему эскизу. И за ним находится атмосферная подсветка. Она создает здесь такую интересную, я бы даже назвал, наверное, ресторанную атмосферу. Это же гостевой санузел. Так вот, для этой ленты нужен трансформатор. Трансформатор находится за потолком. И чтобы не делать страшный некрасивый люк, как вот обычно делают в гипрочных потолках, с теневым потолком это очень легко решается, делается магнитный лючок перфорированный, и он одним движением снимается. Также он потом надевается и примагничивается. За ним у нас спрятан трансформатор. Поэтому, если что-то случится, мы его легко заменим. На полу и на коробе инсталляции у нас плитка эталон Millennium, такой теплый бетон, очень актуальный в наше время. А сверху идет плитка от итальянской фабрики Проект проекту уже больше трех лет, и тогда, когда мы ее нарисовали, у нас все спрашивали, что это за плиточка, что вы такую нарисовали, где найти эту плитку. Тогда это было просто вот самая-самая новинка, но, к сожалению, проект затянулся, и я думаю, что вы много где могли видеть эту плитку. Эта коллекция называется Бисквит. Тогда это было просто вот топ. Поэтому я все-таки в своей работе отдаю предпочтение каким-то сдержанным решениям, 
каким-то спокойным природным цветам, а не кричащему дизайну, который для меня на самом деле дизайном не является, потому что спустя полгода-год он начинает вас не то что радовать и давать вам отдыхать дома, он начинает вас просто бесить. На первом этаже у нас есть прачечная. По сути, это просто маленькая кухонная зона со столешницей, раковиной и шкафчиком сверху и снизу. Здесь есть очень удобная подсветка для рабочей зоны. В финале мы разместили стиральную и сушильную машину. Сверху и справа у нас расположены ящики для хранения. Там можно разместить постельное белье или моющие средства. В этой части у нас также находится зона глажки и сушки. Сушка находится под потолком. И мы вот одним простым движением можем ее опустить с потолка. При необходимости можно даже включить отдельную подсветку, увеличить длину сушки. На самом деле таких сушек там множество вариантов. Я думаю, что можно найти на любой вкус и карман. Когда вы повесили белье, вы нажимаете кнопочку наверх, выключаете свет и сушка уезжает. Белье остается сушиться. Как я уже раньше говорил, у нас во всем доме отсутствуют классические выпирающие плентуса. Но так как это все-таки мокрое помещение, здесь может разлиться вода, здесь может варяться грязное мокрое белье, то мы решили сделать здесь немного другое решение. Мы вместо ставки из МДФ а вставили ту же плитку, что и на полу. Поэтому здесь вода может легко ее касаться, и у нас не будет никаких проблем с плинтусом на стене. Вообще, я всегда всем говорю, что я очень не люблю искусственно акриловый камень, но так как это все-таки не кухня, а это прачечное подсобное помещение, в которое, наверное, нет смысла убивать деньги, здесь столешница у нас из искусственного камня акрила. Но вот конкретно этот камень мне нравится, то есть он в таком современном ключе, это чем-то похоже на террасу, то есть это вот акрил, в котором есть еще вставки из кристаллов. В принципе, смоется интересно. Был еще один момент, у нас есть фартук плитки, на который набегает декоративная штукатурка. Как к нему подойти верхними шкафами? В итоге мы решили, что нижняя полка будет находить на плитку, а торцевая стенка закрывать ее. Получился вот такой интересный и, как я считаю, эстетичный узел. Рядом с прачечной находится помещение сауны и душевой перед ней. Здесь еще изначально у нас было разделение на две душевые кабинки стеклянные, но мы от него отказались, потому что, по сути, в нем нет никакой необходимости. В душевой есть две ниши. Здесь можно легко хранить шампуни, они не будут падать, туда не будет попадать вода, и это очень удобно. Здесь есть небольшой уклон, мы сделали его в мозаике, но это не мозаика, это, по сути, Готовая плитка 30 на 30 разбитая на мозаику, поэтому здесь она еще недостаточно затерта и даже видно эти состыковки. Также плитку вырезали и вставили в трап, чтобы трап был максимально замаскирован. Сауна у нас находится за стеклянной стеной с дверью и пришлось сделать дополнительный расчет, хватит ли нам печи для того, чтобы в ней была комфортная температура. Это важный момент, потому что стекло лучше проводит и лучше пропускает тепло и в закрытой сауне с маленькой дверью тепло, конечно же, будет лучше держаться. Супер важный момент, ручка в сауну должна быть деревянной, потому что если она будет металлической и вы нагреете сауну, вы понимаете, да, чем это закончится. То есть первое прикосновение окончится ожогами на вашей руке. Изначально она была светлая и нам ее затонировали, потому что светлая деревянная ручка здесь очень странно смотрелась, она просто светилась здесь. Попадая в сауну, первое, конечно, что же мы видим, это вот это красивое бронзовое стекло. Из-за пандемии на момент заказа сауны бронзового стекла не было. Было только серое и прозрачное. И мы специально порядка 3-4 месяцев ждали, пока бронзовое стекло появится. И когда оно все-таки появилось здесь, то мы ни секунды не пожалели о том, что все-таки ждали его. Потому что оно смотрится совершенно по-другому и подчеркивает вот эту общую цветовую гамму, очень хорошо играет с этим такого конечного цвета деревом с черным полом, все вместе это смоется просто потрясающе. Все скамейки и стены сделаны из термоосины, это очень красивый благородного цвета материал. Также у нас сделана подсветка за деревом и вот эти бражки, они включаются отдельно и можно создавать разные цветовые сценарии. Для подсветки в сауне нужно низкое напряжение, так как это лет лента Но нам объяснили, так как у нас электрическая сауна, то здесь не будет какой-то безумной жары, безумной влаги, то трансформаторы можно сделать внизу прямо под скамейками. То есть не надо их никуда выносить, и это совершенно безопасно. Печка, так же как и камин, финская, это также фирма Туликиви. Пульт управления от нее находится здесь, на внешней стороне, можно комфортно и удобно управлять. 
Изначально по проекту сауны вот эта стена была деревянная, но мы не хотели делать некрасивую стыковку, когда дерево переходит в плитку или как-то по-другому, поэтому мы полностью сделали архитектурную эту стену черной, в черной плитке, а дальше уже в нее пришли дерево. Конечно же, если здесь натоплено и жарко, плитки лучше не касаться, но она находится в таком довольно удачном месте, куда мы вряд ли когда-то прикоснемся. Очень часто в коттеджах возникает вопрос, какой высоты делать потолок сауны. Вот здесь он довольно высокий, порядка 2,40, но на самом деле выше 2, 2 метра 10 сантиметров делать нежелательно, потому что тогда помещение будет довольно долго нагреваться, нужно брать печь больше энергоемкости. В общем, делайте потолок ну, 2,20 максимум, тогда у вас будет комфортно и Крутая сауна. Зона душа отделяется стеклянным ограждением. Мы с заказчиком обсуждали, как же лучше сделать, чтобы оно доходило до потолка или же чтобы оно было в один уровень с ограждением сауны. В итоге мы выбрали до потолка и закрепили его надежно к потолку. В зоне, где вода не попадает, мы разместили деревянную этажерку от компании Larry Dut. В ней удобно разместить полотенца, банные принадлежности и какую-то одежду. Надеюсь, вам понравился наш интерьер и вы нашли для себя что-то новое или полезное. Напишите в комментариях, что бы вы поменяли в этом интерьере, если вам вдруг что-то не понравилось. Поддержите видео лайком, если оно было полезным, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на все наши соцсети будет под видео. Переходите, подписывайтесь, там еще больше идей для вашего вдохновения. До скорых встреч! Пока-пока!